എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗവും മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമായ ടി കെ രാജന് നേരെ അക്രമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി അരൂരിലെ നടേമൽ മലയാടപ്പൊയിൽ റോഡിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ പ്രഫുൽ പ്രഫുലും അതുപോലെ തന്നെ ഷാജിയും കൂടി അജിത്ത് എന്ന ആളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ അതിന് മുമ്പ് അജിയുടെ വീട് സി പി എം ആളിൻ്റെ ആൾക്കാർ വളയുകയും അടുത്ത ചെറിയൊരു കശവശം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പോലീസ് ഇടപെട്ട് ഒക്കെ ശാന്തമാക്കി എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ആ വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു എട്ട് എട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ആ സമയമായിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നടയമ്മൽ പീഡിയൻ്റെ കുറച്ചപ്പുറത്തുള്ള കനാൽ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും അകാരണമായ മാരകമായ ഞങ്ങളെ ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ട് അക്രമിക്കുകയുണ്ടായത് അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് മർദ്ദനമേറ്റതിന് ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടൊരു വീട്ടിൽ കയറുകയും അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ സി ഐ ഒക്കെ വിളിച്ച് സി ഐ ഇവിടെ പോലീസ് പെട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ആളുകൾ അറിയിക്കുകയും അവരൊക്കെ വരികയും ചെയ്തു അവരാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാതാപിന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കാണിക്കുകയും അവിടുന്ന് പോലീസ് മൊഴിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ്റേയും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവും കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ വന്ന് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കൈക്ക് പൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പൊട്ട് പിന്നെ സർജറി നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ എല്ലിന് ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് സി പി എം ആസൂത്രമായിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളും ഇന്നലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കുറേ ആളുകൾ പ്രവർത്ത എൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ ആക്രമിക്കുകയും അവരുടെ കാറുകളും നശിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് കുറച്ചപ്പുറത്ത് വരൂർ മേഖലയിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആ ഗുണ്ട സംഘം വ്യാപകമായി ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൗഡിസം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിരുന്നില്ല അപ്പം ഈയൊരു സംഭവം സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ അരാജകത്വത്തിൽ നിന്നും ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ച് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ആസൂത്രമായൊരു അക്രമമായിരുന്നു ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളായ ഗോകുൽ പ്രസാദ് വി കെ ഷൈജു എന്നിവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് രാജനെതിരെ അക്രമം നടക്കുന്നത് വലത് കൈക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാജനെ അടിയന്തര ശാസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കി കൈപ്പത്തിക്ക് മാരകമായി പരിക്കേറ്റ വി കെ ഷൈജുവിനെയും ശാസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കി അത് പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയമായ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഒരു സംഘർഷമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം ടി കെ രാജനും ആർ എസ് എസ് അരൂർ ശാഖ മുകേഷക്ക് ഷൈജുവും കുന്നുമൽ മണ്ഡൽ കാര്യവാഹി ഗോകുൽ പ്രസാദും ആ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോയപ്പോൾ രാത്രി ഒമ്പതര മണിയോട് കൂടി ഉയർത്തി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാരപ്പറമ്പ് 
വീട്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കനാലിൻ്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് ഇരുട്ടിൽ മറ പതിയിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ക്രിമിനൽ എന്ന മലയാളപ്പൽ മേഖലയിൽ വർഷങ്ങളായി സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന അരൂർ മേഖലയിലോ ഒട്ടാകെ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന മലയാളപ്പൊയിലുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ ഇവരെ അതിക്രൂരമായി മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിച്ചു ടി കെ രാജൻ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം കൈ എല്ല് തകർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ സി എം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അരൂർ ശാഖാ മുഖേഷൊക്കെ ഷൈജു വിരൽ അടിച്ച് ഷൈജുവിൻ്റെ വിരൽ അടിച്ച് തകർക്കുകയാണത് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും കൊല്ലുക എന്ന ഗൂഢ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ക്രിമിനൽ സംഘം എത്തിപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു അരൂർ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി മലയാർ പോലെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘം അരൂർ മേഖലയിലും നെട്ടൂർ മേഖലയിലും തുടർച്ചയായി സംഘർഷമുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിന് എതിരെ പോലീസ് നട അധികാരികൾ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപം ബി ജെ പിക്കുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിമിനൽ സംഘത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തെയും തീരുമാനമെങ്കിൽ അതിനെ സധൈര്യം നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ഏത് അക്രമത്തെയും അതേ നാണയത്തെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറാവുമെന്നും അവിടുത്തെ സി പി എം നേതൃത്വത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഞാ